tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos en un horario extraordinario de Revoluciones con una invitada muy pequeñita, pero muy grande, científica y súper especial ya para la página. Antes que de comenzar, me gustaría hacer mención que Silvana, hace unas semanas antes que nos, nos contactara, tenía ocho años. Entonces, en esta semana acaba de ser su cumpleaños y por eso queremos felicitarte, Silvana, que sean muchísimos más años eh, llenos de mucho amor, de mucha ciencia y que ella siempre te acompañe, ¿vale? Y que siempre cuentes con el cariño y el amor de tus papis. Y pues agradecemos mucho también a los papás de Silvana por todo el acompañamiento que le han dado para eh, tenerla en este día con nosotras, con un tema que es súper complejo, pero que es súper interesante y que ya verán, cuando ella nos hable de este maravilloso mundo de la tabla periódica, van a ver lo fácil que es para ella transmitirlo. Pero antes de comenzar, pues te saludo Silvana, muchas gracias por acompañarnos. Saludo a mis amigas, a Carlita que se pudo conectar el día de hoy. Y a mis otras amigas, a mí les mando un fuerte abrazo. Ahorita no pudieron conectarse, sin embargo, pues les dejamos muchísimos saludos. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría decir que Silvana, aunque radica en España, ella es mexicana de nacimiento. Por tal motivo, ahorita estamos transmitiendo hasta ahora. Y eh, ella actualmente vive en Madrid y va a comenzar a estudiar cuarto de primaria en septiembre de este año. Silvana también es la hermana mayor. Es una niña que desde, pe desde pequeña le apasiona muchísimo la ciencia. Más o menos a los cinco años descubrió los minerales y con los minerales el mundo de la química, los elementos y por supuesto la tabla periódica. Y de ahí pues no, na nadie la ha parado por lo que ella ya ha hecho su, su canal en YouTube y ya tiene muchísimos videos que ustedes pueden consultar. Aprovecho para hacer el, el comercial del Laboratorio Loco de Silvana cuya cuyo canal fue abierto en enero del 2021. Asimismo, en ese mismo canal explora eh, muchísimos temas con respecto a la química, a las ciencias como la biología y la física, y muestra una diversidad infinita casi casi de experimentos. El, el canal está pensado por Silvana específicamente para todos, todas y todes, porque según para ella no hay edad para la ciencia, y coincidimos contigo Silvana. Además, a Silvana le encanta la música, por lo que ella toca violín desde los tres años y piano desde los cinco. Además, es una Potterhead, es decir, le encanta Harry Potter y todo esto de la filosofía. Hace unos años también hizo un pequeño video de una asociación donde explica cómo nació el canal de ella misma, si lo vamos a estar compartiendo en esta semanita. Y pues sin más, Silvana, cedemos el espacio para que tú nos cuentes sobre este maravilloso mundo fantástico de la tabla periódica. Muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme a esta charla y a Meli, porque la semana pasada me tomó para que estuviera más tranquila y que no, esté, no estuviera tan nerviosa. No, nada que agradecer, al contrario. Nosotros estamos muy afortunadas que nos hayas aquí llamado y la ciencia también es para todos y para las niñas y los niños, pues muchísimo más. Así que, Silvana, siéntete en confianza, sabemos que es tu primer live y nos sentimos muy, muy honradas de tenerte aquí. Así que tú eres dueña de este programa, tú puedes hacer y deshacer como tú gustes, ¿vale? Entonces, Ajá. si quieres compartirnos tu presentación, con muchísimo gusto. Sí, ya está, las diapositivas, un momento. Ya está. Muy bien. Podemos verla. Ahora sí, a comenzar. Muchísimo éxito, Silvana. Y aquí estamos, ¿vale? Hola, gracias a Revoluciones por invitarme a esta charla y a, a todos por escucharme. Hoy os voy a contar un cuento que se llama El maravilloso reino de la tabla periódica. Hola, eh, bueno, soy Silvana, acabo de cumplir los nueve años, los cumplió antes de ayer, o sea, el martes. Vivo en Madrid aunque soy mexicana. Me encanta, me encanta la tabla periódica y los tamales de chocolate. Tengo, y tengo mi propio canal de YouTube que se llama Laboratorio Loco de Silvana. 
Pues, ¿qué es importante saber química? Bueno, pues básicamente para entender cómo funcionan todas las cosas. Y también para entendernos a nosotros mismos, porque entonces sin la química no, sab nos, eh, no sabríamos qué medicinas tomar cuando estamos enfermos, ni por qué nos ponemos enfermos. Hoy os voy a contar un cuento sobre la tabla periódica. Me inspiré en una explicación que usa Ellen McHenry en un libro que se llama Elements, que me, lo, que me lo regaló y lo vi. Y ella describe a la tabla periódica como un reino, pero solamente lo describe. Yo, hice, yo inspirándome en, en eso, creo, creo un cuento en el que yo soy la protagonista. Este cuento es para de, desde Todas las edades, ya sean niños, adultos o abuelos, entiendan de manera fácil y divertida la tabla periódica. ¡Comenzamos! Había una vez una niña que se llamaba Silvana, que le gustaba mucho leer sobre la tabla periódica. Una, leyendo y leyendo, un día se quedó dormida. Y cuando despertó, despertó en un reino maravilloso llamado el reino de la tabla periódica. Y ahí estoy yo. Al llegar vio una torre donde vivían los gases nobles. ¿Por qué eran nobles? Bueno, pues porque nadie nunca los había visto reaccionar con nada ni comer, porque tenían su última capa de electrones llena. Y allí vivió el antiguo río Ganesón, que forma parte del pueblo fantasma porque solo duró un milisegundo y es como un fantasma, aunque forma parte también de los gases nobles. Y allí viven el rey Radón, la reina Zenón, el príncipe Krypton, el, pr el príncipe Argón, la princesa Neón y la bebé Elia, que si hubiera sido un niño lo hubieran llamado Elia. Después de darle la bienvenida a la exploradora, llamaron a Wolframio Tungsteno Transicional, que, Wolfra, que era un joven experto en todo el reino, o sea que podría acompañar a Silvana en el viaje. Wolframio Tungsteno Transicional le dijo a Silvana que solamente lo llamara Wolfi. Antes de que se fuera, les encomendaron una misión. Encontrar el legendario reino de los elementos por descubrir y les dieron un regalo. Dos electrones para protegerse. Pasaron con mucho cuidado por el peligrosísimo barrio de los halógenos. Ahí te quitaban todos los electrones que llevaras encima. Había halógenos muy famosos como el flúor, el cloro y el yodo. Silvana se quedó mirando el flor, porque el flor brillaba, y Wolfie le gritó para que corriera. Luego pasaron por tres montañas, la montaña de los metales, la montaña de los no metales y la montaña de los metaloides. Wolfie le dijo a Silvana que antes solo había metales y no metales, pero un metal y un no metal se casaron e hicieron familia y crearon los metaloides. En los no metales hay caballeros muy famosos, como el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Caminaron hasta encontrar el tenebroso pasillo de los venenos, que conducía al a la casa de Wolfie. Allí, es allí vivió. El señor Polonio, el señor Plomo, que era muy pesado, y el señor Talio, pero también estaba Mercurio. Pero a Wolfie, pero eso a Wolfie no le importaba Mercurio, porque bueno, era su primo y eran amigos. Y así llegaron a casa de Wolfie. Ahí es donde vivo Wolfie. A la mañana siguiente, Wolfie les pre le presentó a Silvana a sus primas y sus mejores amigas. Molly de Molideno, Ruth de Rutenio y Roda de Rodio. Wolfie le habló a Silvana sobre el tenebroso bosque de los alcalinos. 
y de los alcalinoterreros. Hay alcalinos y alcalinoterreros muy famosos, como la eh, Como el calcio, el radio, el litio, el sodio, el potasio, y también cuenta la leyenda que un no metal se fue a vivir al, al final del bosque de los alcalinos y se llamaba hidrógeno. Así, eh, a los alcalinos resulta que no les gustaba nada, nada, nada el agua. <coughs> Y aparte de que te lanzaban los electrones. Y los alcalinoterreos eran menos re reactivos y solo te lanzaban un electrón. Un día, jugando con Ruth, Molly y Roda, encontraron un portal cerca del pueblo fantasma. Lo cruzaron y vieron al doctor Dubno. Y gritaron, ¡un fantasma! Y el doctor Dubno les dijo, yo no soy un fantasma. El pueblo fantasma está más hacia la derecha. Y, y vosotras, chicas, sois unas médicas. Bajaron a conocer a Lantano y a todos sus hermanos, que eran muy, muy, muy trabajadores. Este es Lantano. Y luego bajaron a conocer a Kim y a sus hermanos, que, eran, que en vez de trabajar un montón... Eran unos diablillos que se lanzaban electrones por la clase. Silvana, eh, el sueño se quedó mirando a Silvana. Y Silvana, antes de que le lanzaran dos electrones, lanzó los suyos para protegerse. Ah, espera. Eh, <coughs> Después de que Silvana se hubiera salvado, Actinio les dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Y dijeron, estamos buscando al legendario mundo de elementos sin descubrir. Y Actinio dijo, yo conozco ese mundo, sé de qué me estáis hablando. Es, su mundo es como un paraíso. Me estáis hablando del legendario rey Super Actinio. Entonces Silvana escucha un sonido muy, muy fuerte, como si un niño estuviera llorando. Y es que era su hermano. Entonces Silvana se dio cuenta de que todo había sido un sueño. ¿O no? Fin. Este cuento lo he escrito porque todavía hay mucho por descubrir. Esta tabla periódica la propuso Dmitry Mendeleev en 1869 y desde entonces hay muchas versiones y más cosas por descubrir. Esta es mi tabla periódica favorita, la tabla periódica divertida. Esta tabla periódica la propuso Theodor Benfey en 1964. Bueno, ¿por qué porque, porque la, porque la llamo la tabla periódica divertida? Bueno, pues porque es como un tobogán que va así, 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 se va dando la vuelta y, y literal, si, es, si, si pones la tabla periódica como una cuerda, es una cuerda con la tabla periódica, debería de ser muy larga. Lo que, es lo que es alucinante es pensar en todo lo que aún no sabemos o las preguntas que nos hacemos después de haber escuchado este cuento. ¿Y si el rey superactivo no existe? como nos lo imaginaríamos? Yo me lo imagino un poco pesado. ¿Existen los mismos elementos en otros planetas o en un agujero negro? ¿Cuántos elementos que no conocemos genera una supernova al estallar? ¿Puede haber nuevos elementos en el centro de la Tierra? ¿Y tú? ¿Qué preguntas te has pensado? Dímelo en los comentarios. Bueno, gracias a todos por escucharme en, est en esto. Gracias a Revoluciones y, bueno, a todos. Bueno, os ha, os ha, os ha gustado el cuento. Eh, decir... Ah, bueno, ya.
Muchas gracias Silvana, sí, sí nos ha gustado muchísimo y yo creo que la gente que te está viendo y que te va a escuchar después cuando vean este video también les va a gustar y te van a dejar sus preguntas y todos sus, este, sus comentarios en la cajita que va a aparecer aquí abajo. Nosotras desde aquí te decimos que estamos fascinadas, nos encantó tu, tu cuento, eres fantástica este, y tenemos algunas preguntitas para ti, si te parece podemos este, comenzar con ellas. Sí, como queráis. Vale, entonces, bueno, la primera que tenemos es, ¿cómo comenzaste a interesarte por la química? Pues, eh, bueno, es que con los cinco años me gustaban mucho los minerales. Entonces, cuando veía los carteles de los minerales, había como los números y letras, que, era, que eran la fórmula de los minerales, y yo me preguntaba qué era eso. Luego me dijeron, me dijeron eh, que, era, que, era, que era la fórmula que tenía el mineral, o sea, de que estaba hecho el mineral. Y luego me empecé a interesar en la tabla periódica. Me gustan muchos minerales, pero el, el, la piedra más especial que tengo es esta, que es un meteorito. Bueno, es enano porque en entrar en contacto con la atmósfera se ponen mil pedazos y bueno. ¿Dónde conseguiste tu, tu, tu pedacito de meteorito? Ah, me lo, dio, me lo dio un amigo que se llama Jordi, Jordi Pereira y bueno, que también tiene su canal de YouTube que se llama Ciencia de Sofá. Y bueno, de ahí, de ahí, de ahí saqué varios vídeos en los elementos pesados y más cosas. Um, y bueno. Vale, muchas gracias, muchas gracias Silvana por por esta respuesta. También tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cómo es que nace el Laboratorio Loco de Silvana? Eh, bueno, pues es que yo, yo de pequeña le suplicaba a mi madre que tuviera un canal de YouTube. Entonces, cuando me interesé por la química, una noche que íbamos a hacer un experim los experimentos de Mel Science, eh, 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 yo le dije que podríamos tener un canal de experimentos, de ciencia... Entonces ella me dijo que quizá porque lo iba a grabar todo para subirlo a Facebook. Entonces, entonces ese, esos fueron mis primeros dos vídeos. Luego, luego fui subiendo más y ya... Eh, bueno, mi canal de YouTube lleva un año y medio de vida. No mucho, pero... Pero va a seguir, va a seguir. Vas a ver que vas a, vas a tener muchos seguidores y, y ya muchos desde México, vas a ver, te vamos a, te vamos a seguir y te vamos a, vamos a invitar a nuestros seguidores a que también, a que, que también se sumen a tu canal. Eh, ¿Nos puedes dar un adelanto de los temas que estás preparando para tus siguientes videos? Bueno, es que yo tengo pensado dos vídeos. Uno en el que voy a hablar de los elementos que, es, que se descubrieron en España, como eh, Wolfi o Platino. Y también tengo, también tengo otro vídeo pensado en, de un experimento de Mel Science de la cianotipia. Muy interesante esos temas, Silvana, y todo lo que nos hablaste. Te vamos a poner algunos comentarios que nos dejaron en, en Facebook. Aide Corona nos dice saludos desde Tepic, Nayarit, México. Mariano Solís nos dice hola, estoy preparado para ver el en vivo. Meli Chacón dice, Silvana, qué grande eres. Gracias por enseñarnos tanto en tan bonito cuento. ¿Cuál es tu elemento favorito? Pues... Wolfie. <risa> Porque entonces no lo hubiera sacado en el cuento. Mariano Solís dice, ¿qué química te inspiró a tener la curiosidad de aprender? Pues la, mi primera química, y sigue siendo mi favorita, es Marie Curie. Luego, <coughs> eh, tuve, luego me interesé en, otro, en otras químicas científicas y bueno, tengo muchas científicas y químicas favoritas. Ok. Muni Castillo nos dice, gracias Silvana, está genial tu canal y gracias a Revoluciones por invitarla. ¿Tenemos otras preguntas? Meli, las pasa. Ok. 
Entonces, te paso otras preguntas que nos hicieron llegar aquí a las redes sociales. Eh, bueno, una era precisamente que, quién era tu científica favorita o tu científico. ¿Tienes algún científico favorito? Es que, sí, eh, tengo eh, eh, científica, científicas, tengo muchas, como Rosalind Franklin, Liz Maynard y Marie Curie. Tengo más. Y luego mi científico, esa, esa respuesta es fácil. Mi padre, porque es astrofísico. Excelente, muy bien, Silvana. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué libro estás leyendo ahora? ¿Y qué libros recomendarías a alguien que le gusta la química? Bueno, pues eh, estoy leyendo una serie de libros que se llama Elementos. Que bueno, cada, cada libro tiene un, un, tiene un nombre. Elementos 1 se llama El robo de las partículas de la vida. Que todos los elementos son policías e intentan descubrir quién está chafando todos los elementos. Y Elementos 2 se llama El imperio del coltán, que todavía no sé de qué va porque me lo estoy leyendo y, y solo me he leído un capítulo. Pero son cortitos, pero están bastante bien. Ok. ¿Y qué, qué libros les recomiendas a los niños que como tú les interesa la química? Pues eh, recomiendo recomiendo en, en estos libros de Big Bang Ciencia que se llama ¿Cómo explicar física cuántica con un gato zombie? Y también hay otro que se llama ¿Cómo explicar genética con un dragón mutante? Que ya me los he leído. Luego también hay otro libro que um, os recomiendo que se llama La cuchara menguante, que, te, que ahí es donde saque lo del pasillo de los venenos. Y ahí aprendes mucho sobre la ciencia. También recomiendo otro libro que, es, que um, se llama Química asombrosa, que por las noches lo leo. Y bueno, este me lo, me lo dio un amigo mío que, que, bueno, lo tengo dedicado, sí, eh, lo tengo... Lo tengo dedicado y que ese amigo se llama Dani Torregrosa y que fue el que escribió este libro. También tengo otro que me dio que se llama de, de El mito al laboratorio. Perfecto, Silvana. Pues vamos a, a tenerlos presentes para compartirlos y que puedan adentrarse a este mundo tan maravilloso. Pues qué interesante, Silvana, ha sido tu cuento. Yo no dejo de quedar así sorprendida de todos los niños y niñas que hemos tenido en revoluciones y su enorme capacidad de poder comprender conceptos tan complejos y que ustedes los asimilen y nos los puedan decir así, tal cual mi admiración rotunda para todos, ¿no? Y Mariano nos dice que ese libro de cuántica lo tiene también. Mariano fue un invitado que también tuvimos la semana pasada. Y que sí, visitarla. Exacto, y te deja muchísimos saludos. También ahí ya se siguen en Instagram, pudimos ver. Pero bueno, ¿qué crees? Yo quiero contarte que ahí un pajarito nos dijo que tú tuviste vacaciones en verano y que hiciste muchísimos experimentos. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que hiciste este verano? Eh, sí. Eh, es que estuve en un campamento de verano dos semanas en el que hice muchos experimentos y mm, cosas. Y tam, eh, hice un spinner con cartón. Eh, Hice una catapulta, hice un collar con resina que me pasó un poco de purpurina y también, también hice esto que se llama automata, que es que si mueves este palito de aquí, sube y baja, sube y baja. Bueno, también hice un jabón y más, más cosas, pero no puedo enseñar todas. Hice, hice piedritas de sulfato de cobre. Se tenían que dejar dos días ahí y hubo niños que se los pigó al final del vaso y que les salió gigante en la roca. Wow, no. Has trabajado mucho en este verano, en este campamento. Ojalá que pronto podamos ver todos los experimentos que has hecho. Igual... Si nos puedes compartir cómo hiciste el spinner, estaría fantástico. Si tienes algún videíto, porque pues hay muchos niños que les interesa los spinners, a estarle moviendo hasta yo, pues me gustan los spinners. Entonces, para hacer un spinner de cartoncito, como lo el que tú lo, lo hiciste, estaría súper bien. Ahora, sabemos que tú ya estás en la escuela, estás por entrar a cuarto año, ¿cierto? Ahora en septiembre. 
pero pues como todas las escuelas hay cosas que a lo mejor a nosotros nos gustan y a lo mejor no tanto, ¿no? Si tú pudieras cambiar algo en tu escuelita, ¿qué podrías cambiar? Pues cambiaría que mmm, en vez de que hasta bachillerato nos tendríamos que esperar para su subir al laboratorio, que hubiera un laboratorio en primaria y en secundaria. En infantil son un poco pequeños todavía, se van a comer las cosas, pero... Eh, que hiciéramos experimentos en esa clase. Y ta, es que cambiaría un montón de cosas en mi escuela antigua, porque es que me tuve que ir porque era un poco horrible estar ahí. Okay. Okay, okay. Bueno, pues entonces hay un llamado a los maestros para que por favor, incentivemos más a los niños, incentivemos la curiosidad en ellos. Y a veces tienen preguntas, ¿no? No a veces, casi siempre tienen preguntas bien interesantes que a veces uno como adulto, adulta, ni siquiera nos imaginamos o no tenemos la respuesta. Y lo peor que podemos hacer es evadir esa pregunta o responderle con mentiras. Al contrario, entonces mejor incentivar esa curiosidad. Y aquí Silvana nos deja un tip de implementar estos esos pequeños experimentos que pueden hacer la gran diferencia. Sí, es que en el, en el otro colegio no, no me dejaban hablar de química. O sea, le decían a, a mi madre que me enseñara a dejar de hablar de eso. No, qué mal, qué mal ahí por y, eso. Y me mal. volvía loca. Así. Mi, mi tía hizo unos libritos de, de México que me los dio para que cuando volviera se los diera a mis amigos. Y luego es que me, subi, me subi, eh, lo expliqué en la clase y me dijeron que no, que eran demasiado pequeños para eso. Y luego hice lo mismo con una tabla periódica y no, que no me dejaban repartirlo. Muy mal, muy mal por esos maestros. Pero qué bueno que te cambiaron de escuela y aquí ya te dejan ser tú, explicar todo esto y tus, tus, tus peluches o títeres están geniales, muy, muy, muy geniales. Pero bueno, vamos que Clarita te, eh, Clar Carlita te quiere eh, hacer otras preguntitas, ¿vale? Mira, a Wolfie. Y qué bueno que tienes tu canal, Silvana, para que ahí puedas platicarnos todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, y estoy segura que muchos de nosotros vamos a, a aprender de ti. De verdad que eres una inspiración, no solamente en España, sino aquí en México. Qué orgullo tener a, a una pequeña mexicana que está haciendo cosas tan, tan importantes. Y pues ya casi vamos a terminar con este en vivo y siempre tenemos una preguntita para todos nuestros ponentes, todos nuestros invitados. ¿Hay algún mensaje con el que te quieras eh, despedir de la, de la audiencia? ¿Algo con lo que nos quieras dejar como mensaje final? Y aquí abajito ya pueden leer, este está el YouTube de Silvana para que lo sigan, lo sigan, arroba Laboratorio Loco de Silvana. Y te escuchamos, Silvana. Eh, bueno, pues... Gracias a todos y a, to a todas por escucharme, ya sea que esté en México o en España o donde sea. Y... ¿Eh? Bueno, si queréis me podéis dejar un comentario eh, para aprender, eh, aprender juntos y... A todos los comentarios que me dejéis en mi canal de YouTube o así. Si queréis aprender más de química, podéis ver mi canal de YouTube. Me podéis dejar eh, mensajes abajo o preguntas y, y yo puedo responderlas. Y así podemos aprender juntos. Perfecto, así será Silvana. Todos te vamos a ir a hacer algunas preguntas a tu canal y ya te estamos siguiendo. Desde ya. Muchas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros este, en un horario muy especial, con una audiencia muy especial. Les agradecemos a todas las personas que están conectados a esta hora y a los que nos escuchan después también. Eh, y ya para cerrar este, este en vivo, nada más les vamos a hacer unos últimos anuncios. Eh, les recordamos que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aquí pueden escanear este código QR y los va a llevar a todas nuestras redes tenemos Facebook, TikTok, Instagram, este nuestro canal de YouTube también y en Spotify, donde ya van a poder escuchar pronto este, en estos días la plática que nos dio Silvana el día de hoy. Y también este, los invitamos, la que sigue por fin, 
a, a participar con nosotros. Entonces, con nosotras, eh, si quieren eh, ser uno de nuestros ponentes, ya estamos abriendo las fechas para 2024 y algunas eh, huequitos que todavía tenemos este año, nos pueden mandar un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto los contactamos para que estén en este espacio. Y la siguiente semana los esperamos en un jueves en nuestro horario habitual, el jueves 17 de agosto, eh, con Ángel Silva, que es creador de la plataforma digital Hacer Conciencia, quien nos va a decir, Dave, esta conversación ya no tiene ningún sentido, hablando eh, un poco acerca de la película 2001, Odisea del Espacio. Los esperamos el jueves 17 de agosto a las 5 de la tarde. Y pues gracias, gracias amigas, gracias por, por haber estado aquí, gracias a, a todas las silvanas que están en, en España, que estuvieron hoy con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo y a todos los que nos escucharon, muchas gracias nuevamente, que estén muy bien, bye. Muchas Adiós. Gracias. Nos vemos.